Ben 7 yaşındaydım ve bir 19 Mayıs günü babam beni 19 Mayıs stadyumuna 19 Mayıs gösterini izlemeye götürdü. Abiler ablalar çıkmış şunları yapıyor bunları yapıyor çok güzel hareketler vesaire. Sonra işte gökyüzünde küçük noktalar gördüm. Babama sordum bunlar ne dedim. Ee, babam cevap veremedi bana. Sonra bir indiler böyle geldiler statta yürüyorlar bunlar. Dedim baba bunlar insan. Canlı yani bunlar. Sonra arkadan bir amca dedi ki onlar paraşütçü dedi. Ama yani büyülenmiştim. Ondan sonra o kadar çok büyülendiğim ne oldu hayatta hatırlamıyorum. Birkaç gün sonra o zaman galiba ikinci katta oturuyorduk. Evde kimse yoktu. Kocam bir çarşaf buldum böyle annem. Eskiden o kanepelerin üzerine serdiği bir şey vardı. Onu alıp dört ucunu bağladım ve ben onunla atladım balkondan aşağı. Ben o gün dedim ki ben paraşütçü olacağım. Bir arkadaşımın dayısı vardı. Soyut resimler de yapardı. Aynı zamanda ilginç fikirler olan bir adamdı. Ben o yüzden ona Salvador dayı derdim. Gezmek falan üzerine konuşuyor. Ben daha yola çıkmamışım. Bana dedi ki insan dedi gitmediği yere aittir dedi. Benim için bu o zaman çok önemliydi. Beni durdurdu bu. İnsanın gitmediği yere ait olma fikri ne aradığımı bilmediğim ama bulduğum an işte buymuş dediğim şeydi. İki, bir, şimdi. Benim adım Cengiz Koçak. Kendimi profesyonel bey jumper olarak tanımladım. Teoride de, pratikte de dünyanın en tehlikeli sporu. Başlangıç olarak ben 2011 sayım çünkü ilk atlayışım o zamandı. Kendimi gezgin olarak tanımlamamla bugün arasında 11 yıl var. Ama durduğum günle ilk gün arasında 10 yıl var. Ve ben her yeri atlayarak gezdim, gördüm. Atlamak için gittim, derin merakım oydu. O yüzden gittiğim her yerde bey jump benim wingman'imdi. Yani hani böyle yere giderken kendini yalnız hissetmeyeceğin arkadaşın olur yanında. Bu, o benim oydu. Her yerde atladım. 1973 yılında doğdum. Doğduğum yer Erzurum, Oltu. 14 yaşına kadar Ankara'da kışları okudum, yazları oraya gittim, Oltu'ya döndüm falan filan derken şey aradım. Ya ben nasıl paraşütçü olurum? Bulduğum şey şuydu. Türk Hava Kurumu'na gidiyordun. Türk Hava Kurumu seni paraşütçü yapabiliyordu. Fakat yani sonrasında ne olacağını kimse bilmiyordu. Yani o kadar çok insan var gitmiş kurs görmüş. Bir de hayatı boyunca ne uçak görmüş ne paraşüt görmüş. Hiçbir şey görmemiş. Orası benim istediğim şey değil. Ben hayatımın sonuna kadar paraşütçü olmak istiyordum. Sonra bir şekilde bir yerden askeri okula gidersem eğer, askeri okuldan mezun olduğumda, subay ya da asumi olursam, o zaman orada paraşütçü birlikler olduğunu ve benim hayatımın paraşütle geçeceğini anladığım bir gün var. Ve o gün ben o kararı verdim. Yaş ondan. Ben asker olmak için gidip sonra paraşütçü olmadım. Ben paraşütçü olmak için asker oldum. Yani şöyle düşünün. Yaklaşık oradayken 7 bin atlayış yapmışımdır. Yani 7 bin atlayışım parasal olarak karşılığını ne ben ne de herhangi bir sponsorum karşılayamaz. Öyle bir şansım yoktu. Silahlı Kuvvetler 1991 ile 2011 arası benim sponsorumdu aslında. Abi ne haber? Hangi kapıda bekliyorsun? Ha, erken gelmişsin. Ee, Ferdi de gelecek saat 12'de dedi buluşacağız. İstasyonda. Tam paraşütçü oldun ama herhangi bir yere gidip paraşüt hayatın bitebilir orada senin. Ne yapman gerekiyor? Senin komando olman gerekiyor. E, komando olmak için şans yardımına ihtiyacın var. Çünkü 30 kişi komando birliğine gidebilir ama 90 kişi gitmek istiyor. İşte kura çekecekler. Ya, kura olunca ben sevindim tabii çünkü benim göbek adım şans. Sonra çektim orada da dedim ki bunun içinde Kayseri Komando Gay var dedim. Bir tane kalmıştı Kayseri Komando Gay. Türkiye'nin ilk kadın albayıdır hatta Sezen albayı hiç unutmam yani. Açtı senden korkulur dedi Kayseri diye yazdı. Üç gün sonra ben Cudia Dağı'nın zirvesindeyim ve yaklaşık 15 gün sonra da Kuzey Irak'taydım. Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974'ten beri yaptığı en büyük operasyon 1992 Kuzey Irak operasyonudur. Ben oradaydım. Bu sırada atlayışla ilgili hiçbir şey yapmadım ben. Atlayış yok. Sadece savaştım. İlk 3 yıl. 1995'e kadar. Toplam 53 kere ben çatışmaya girdim. Ve bu sıcak çatışma. Bu sefer konu kapan dediğim en az 15 tane vaka var. Sadece orada. En az 15. 
Ve o dönem, o, o şartları yaşamış arkadaşlarımın çoğu da e, maalesef e, yani benim olduğum yerde değiller. 95 yılında dediler ki senin birinci şart görevin bitti. 25 aydır seni burada biz yeteri kadar öptük. Şimdi sen gidebilirsin. Peki Tayin nereye çıkacak? Tayin dediler ki atlatıcı öğretmen belgen olduğu için ki o yani zorla aldığım belge o belge. Paraşüt kurs bölümü. Ve Türkiye'deki tek bir tane bölük o yani ikincisi yok onun. Yani Türkiye'de olmam gereken bir tek yer vardı. Oradaydım. Paraşüt eğitmenliği yapmaya başladım ama amacım orası değil yani. Benim. Amacım benim mini takıma gitmek çünkü en çok atlayış orada yapabilirim. Benim kolum sallaya sallaya herkes gibi gidemiyorum ben çünkü askerim. Oraya nasıl girebilirim? Silah kadar takımına girerek gidebilirim. Bir antrenör vardı, sen tanışmıyorduk ama ismini duyuyordum yani. O tamam derse olur falan. Ve ben kapıdan kovdu bacadan girdim, oradan kovdu camdan girdim, oradan kovdu tünel kazı balttan girdim. Bir şekilde dedim ki ben yani hani bana bir, bir şans, bir tane. En son işte kamp emri yayınlandı. Benim e, ismim var. Ve benim 39 atlayışım var bu arada yani. Ve milli takıma çağırıyorum. 39 atlayış demek hiçbir şey. Bu arada milli takım aday karşısında çağrılan insanlar için de en az atlayış olanın 800 atlayış var. Ve ben onlarla aynı kamptayım. Ve ben A takımına girdim. Türkiye şampiyonları, dünya şampiyonları, e, Avrupa'da çe- çeşitli şampiyonlar, Orta Doğu'da bazı ülkelerde yarışmalar. Toplam işte o 14 yıl ben milli takımda yarıştım ve 14 yıl sonra paraşüt hayatı silah kuvvetlerdeki görevimle birlikte zaten onu da kapattım. Bir de Türk ordusunda saçma sapan şeyler de olmaya başladı bu 2011 yılında da hani ordu artık benim o ilk içine girdiğim ordu değildi yani başka bir şeydi. Askerlik şekil değiştirmişti. 11 Kasım 2011 günü o, o, o ilginç ve güzel tarihte. Ben emekli haklarımı aldım fakat emekli olursam hemen yani ayrılırsam oradan 4 yıl boyunca dışarıda maaş ve tazminatın bağlamasını beklemem gerekiyordu. Hani o kadar çok artı, artık ordu bende başka bir yere gelmişti ki o dejenerasyon, o değişen süreç beni çok rahatsız etmişti. Onun üzerine dedim ki ben kendimi gerçekleştirmeye devam etmek üzere buranın dışına çıkmak zorundayım. Muhtemelen adrenalin şeyi bu. Heyecandan o. Altına sıçıyor. Onu da konuşarak atlatıyor. Şimdi her pilotla uçalım. Kendi pilotunu bunun en iyi pilotu sanıyor. Değil mi? Ferdi. Bulutta çok güzel bir yer gördüm. O yüzden atlama anını oraya göre ayarlayacağız. Tamam sadece ön, top öncesinde çıkmasak. İstanbul'a ilk atandığımda ben ne yapabilirim ne yapabilirim diye geçmişten kalan bir uğraşımın üzerine gitmeye, fotoğrafla ilgilenmeye ve Dünyanın en iyi fotojournalisti olmak üzere yola çıkmaya karar verdim. Bir gün hatta ben görevdeyken bir seminer oldu İstanbul'da. Dünyanın en büyük gazete ve dergilerin fotoğraf editörleri geliyor. İkinci günün sonunda yanıma Time dergisinin editörü geldi. Michelle diye bir kadın. Cengiz mi dedi? Cengiz dedim. Şu adrese dedi, al dedi, bir mail gönder dedi. Ben Cengiz demen yeter dedi. Senin mail adresin bende dursun dedi. Aradan geçtiği 9 ay, 1 yıl gibi bir şey. Bir gün bir mail geldi Michelle'den. Cengiz, Temmuz ayının birinden 30 bine kadar Time dergisinde sana intern olarak burada bir staj ayarladı. Gelebilir misin? Yani tabii ki gelirim ama ben görevliyim. Bir de silah kuvvetlerdeyken yurt dışına izne çıkman yasak. Cezası çok büyük, ağır yani. 4 yıl falan hapsi var bunun. Askeri e, mahkemede cezalandırıyorsun. E, gözü aldım tabii ben de. Gittim. Bir ay orada intern olarak çalıştım. Çok şey öğrendim. Çok çok güzel, çok güzel günlerdi. Döndüm ve aradan geçti 1-2 sene. Ben işte artık emekli oldum. Paraşütle ilgili bir şey görmüyorum önümde. Bir gelecek görmüyorum çünkü Türkiye'de serbest paraşütçülük yok. Uçak yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Ve amacım benim ne? Fotojournalist olarak hayatıma devam etmek. Sonra ben Hindistan'a gittim emekli olduktan bir gün sonra. Kan kenarında cadde üstünde bir tane bar vardı. Bara gittik, oturuyoruz. Arkadaşım burada, ben buradayım. Şurada biri oturuyor. Bu oturan kişi Hintli. Bir tane bilet vardı tren bileti önünde. Böyle baktım Karnataka'ya gidiyor. Karnataka hayırdır falan filan. Yaklaşık bir saat konuştuk bu çocukla. Bir bağ kurduk çocukla. Bana mesleğimi falan da sormuştu. Her şeyi sormuştu bana. Sen dedi fotojörnelist falan değilsin dedi. Sen fotoğrafçı bile değilsin dedi bana. Ne demek istiyorsun dedi. Bir saat konuştuk dedi. 57 dakika fotoğraftan bahsettiysen 3 dakika paraşütten bahsettin dedi. Yüzün değişti. Sen paraşütçüsün dedi. Böyle bir sarsıldım. Garip bir şey yaşadım orada. Gitmiyor aklımdan söyledi şey. Kendimi sorgulamamış. Ben 5-6 yılımı buna vermişim yani. Ve geleceğim bunun üzerine kurmuşum. Yani New York'a kadar hani çağrılmışım, gitmişim. Çalışmışım, öğrenmişim, emek vermişim yani ve yolumu çizmişim. E ne olacak şimdi? 2 hafta sonra Türkiye'ye aradım. Fotoğrafla ilgili neyim varsa satmalarını ve aldıkları parayı da benim 
banka hesabımı göndermeni söyledim. Ve ilk base paraşütümü siparişini verdim. Uçurumun ucunda sen aslında o yaptığın şeye dair duyduğun büyük bir sevgi var. Yaptığın şey yanlış giderse başına gelebilecek bir ölüm var. Ölüm eşitlik dağıtır. Aynı zamanda ölüm insana önemli ve önemsizi ayırt ettirir. Orada önemsemediğin şeyleri gerçek hayatta da önemsemezsen o hayat gider. Senin olduğun, gerçeğini bulduğun hayat gider. Atlayışı yapmak için uçurumu terk ettiğim anda kere zaman yavaşlıyor. İzleyen kişi orada 30 saniye görürse benim için o belki üzerine 30 sayfa yazı yazabileceğim kadar uzun bir hikaye aslında. Kendimi hayatta kalma savaşını vereceğim bir duruma sokuyorum. O soktuğum durumda hayatta kalmak için bedenime bir mesaj gönderiyorum. Bütün hücrelerim, her şeyim hayatta kalma savaşı vermek için fabrikanın bütün kaynaklarını çalıştırıyor. Her şey. Benim gözlem gücüm, dikkat gücüm, koklama becerim, dokunma becerim, duyma becerim hepsi maksimumda çalışıyor. O bir saniye var ya bildiğimiz, o bir saniye ben de böyle yavaş yavaş gidiyor. Ben onu da atladığımda oradan pıt diye düştü diye gördüğün ben, onu orada yaşadığım o kısa süredeki her şeyin farkında oluyorum. Ben orada zamanı yavaşlatıyorum. Hissim hep odur yani. Zamanla oynamak. Zamanı yavaşlatmak. Hiçbir güvenlik sertifikası olmayan, sadece rengini çok sevdiğim için üstün bir yamaç parıştığıyla çok sağlam bir kaza yaptım. Sol bacağımı üç yerden kırdım. Üç kırıklı bir bacakla altı ay zaten kendime gelemedim yani. Ve e, tabii bütün planlarım değişti. Çünkü beni o dört yılda e, idare eder diye kenarda duran param kalmamıştı. Artık parasızdım. Hayatımda ilk defa ben parasızdım çünkü askeri öğrenci olduğum için hep böyle bir doğduğumdan beri bana maaş veriliyormuş gibi geliyor bana. O anda bitti, her şey bitti. Sonra işte orada 4 yıl süren çok zor bir dönem başladı benim için parasal anlamda. Ama bu esnada bu açlık döneminde yaklaşık 30 tane ülke dolaştım. Nasıl dolaştım? Hiç fikrim yok. Tam 10 yıl boyunca ben habire dolaştım. Benim Avustralyalı bir arkadaşım var, çok yakın bir arkadaşım. Tracy. Biz bununla bir Estonya'da bir yere gittik. Estonya'da, Tallinn'de ve orada bir kule var, televizyon kulesi. Bir hafta boyunca o televizyon kulesine atlayış yaptık. Çok güzel günlerdi o günler. Çok eğlendik. Hadi video! <gülüyor> Sonra oradan Tracy'nin bir minibüsü vardı. Arkasına biz bir çekyat koyduk. Onu arabaya sabitledik ve içine bütün eşyalarımızı koyduk. Dedik ki biz yola çıkalım. Nereye? Arabanın gittiği yere kadar. Şimdi Avusturya'da araba yurt dışına çıkarırsan çıkarmak için bir para ödüyorsun. Dönmezse o araba o parayı alamıyorsun. Yani dön, dönmezsek de dönmeyiz. Nerede kalırsa orada bırakabiliriz dedi arabayı. Ve biz yola çıktık. Avrupa'da aşağı yukarı her yeri dolaştık. Önümüze çıkan her şeyden atladık. Bina, anten, uçurum, köprü, anıtlar, heykeller, giden tren dahil. Yani tabi bir binanın asansör boşluğu, bir binanın asansörünün tepesi. Her şeyden atladık. 3, 2, 1, şimdi. Şimdi. Ondan sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'de bir, birkaç şey yaptık. Bastık, buradan İran'a gittik. İran'dan devam ettik. Bizim araba Türkmenistan'da kaldı. Böyle arabaya baktık, baktık, baktık. İki tane bira vardı arabada. Yani üç aydır duruyor biralar yani. <gülüyor> İkimiz de içmediğimiz için. Çıktık dışarı. Plakalarını söktük. Benim yanımda bir plaka, bir bira. Tres'in yanımda bir plaka, bir bira. Arkada da böyle gün doğuyor. Biz... Bira içip plakaları alıp otostopla havaalanına oradan Türkiye'ye geldik. Ve benim için zihnimi başka yere çıkaran bir tecrübeydi o. Çünkü ben bunu bir macera olarak yaşadım ve döndüğümü düşünüyorum dedi. Ama ev bana aynı şeyi söylemedi. Eve geldim, her şey normal. Çıkıyorum bir yere gidiyorum, geri geliyorum. Bir gidiyorum, geliyorum. Ve baktım ki bir mekik dokuma var burada böyle. Yedi ay boyunca. Sen neredeysen araban, evin seni takip etti ya. Burada ev sabit ve sen nereye gidersen git eve gelmek zorundasın. Baktım ki yani aslında biz burada evine zincirlenmiş bir canlıyım ben. Bir zincir var evli aramda. Yani uzayabiliyor, kısalabiliyor ama var yani, var.
Ama orada diğer tarafta öyle değil. Yani sen kafan bir yerde oraya gitmek istiyorsun. Çeviriyorsun direksiyonu. Oraya gidiyorsun giderken zaten otomatik olarak evin de orada. Yani orada aslında nirengi, nirengi sensin. Ev seni takip ediyor. Ve evin seni takip etmesi gereken bir şey olduğuna o gün, üçüncü, dördüncü gün eve döndüğümde karar verdim. Ya bir araba aldım, arkasına ev yaptım, yerleştim falan filan. Evi kapattım ve dedim ki ben böyle gidiyorum. 27 Mayıs 2016 doğum günü. Arabamı hazırlamıştım. İki gün erken çıkabildim ama romantik bir adamım. Doğum günümü bekledim, çıktım yola. Tabii ki geri dönmem için evi kapattım yani. Çıkış, o çıkış. Yaklaşık 4 yıl sürdü yol. Önceden duyduğum şehirler, elinde fotoğraflar, haritadan seçtiğim yerler, insanların bana gönderdiği fotoğraflar. Çünkü ben atlamaya başladıktan sonra bana mesela Instagram'da özellikle, çanlar mesela mahallesinde, köyünde, dağda, bayırda, gittiği yerde uçurum uçurum görmüşse bana artık her yerden fotoğraf gelmeye başladı. Ben artık gitmeden her yeri keşfedebiliyordum. O gelenlerden seçtiklerim vardı. O seçtiklerimi tek tek dolaşıp bulmaya başladım Türkiye'de. Türkiye'de il olduysa eğer Ardahan ya da Iğdır. Bu ikisi dışında her yeri gördüm ben. Çukurca'da bir exit bulup orada da wing shoot'la atladım. Şemdin'de de atladım. E, Yamaç paraşütle uçup wing shoot'le Tekirdağ'da da atladım. İstanbul'daki ev bıraktıktan sonra tabii ki benim e, masraflarım çok düştü. Ya Bir ev kiram yoktu ama ev kiram kadar aşağı yukarı yakıt falan vardı yani. Onu harcıyordum arabaya. Beslenme konusunda benim zaten çok temel, çok bilinen, çok sabit bir kahvaltım vardır. Onu da Türkiye'de her yerde hazırlayabilirim. Bir de bir akşam bir şey yesem bana yetiyor zaten. O yıllar boyunca duşumu genelde şey yaptım. Ya arabanın duş sistemiyle ya da işte duracağım zaman bir derenin, bir gölün kenarında durup sabah göle girip duş alıp dişlerimi göle sokup fırçayı dişlerimi fırçalayarak devam ettim. Masraflar çok düştü tabii. Hatta para bile biriktirdiğim bir oldu benim o yolda. Ben doğada olayım. Onun için de korunaklı bir yerde olayım. Bana yeter. ...2018'in sonları gibi böyle bir, bir yoruldum. Yani beynim bir, bir yerde bir, bir, bir sabit bir durmak istedi. Yani çok çok döndüm çünkü. Aradan geçmiş 8 sene ya hiç durmuyorum. 3, 2, 1, şimdi. O dönem Erzurum'daki uçurumlar benim kafama çok takılmıştı. Yani çok uçurum var uzun derede ama ben sadece birinden atladım. Diğerlerini açabilirim. Ama bu orada biraz çalışma, lojistik falan filan gerektiriyor. Büyükşehir Belediyesi o bu falan konuştum. Kimseyle bir şey çıkmadı. Tamam dedim o zaman Ferdi'ye. Dedim bu kış gidiyoruz ve biz uzun dere yerleşiyoruz. Gittik uzun derede bir ev bulduk, yerleştik. Ondan sonra her sabah biz çıktık. Ferdi yeni e, yamaç boşluk kalkış alanları buldu, uçtu. Ben de uçmaya başladım, beni uçurttu. Ben yeni exit noktaları buldum. Ferdi de Beycamp'a başladı. Biz her gün gidip bir uçurumdan atlayıp bir yerden uçup acayip böyle süper bir hayat sürüyorduk. Her gün yeni bir şey öğretiyorduk, yeni bir exit buluyorduk, yeni bir take off yaratıyorduk. Yeni bir şey geliştiriyorduk. Saçma sapan bir şey yapıyorduk. Bir dağdan mesela karlı kalkıyorduk. Yanımızda kahvemiz. Ben öndeyim yolcu, Ferdi arkada. Uçuyorduk bu dağdan. Öbür dağa gidiyorduk. Giderken havada kahvemizi içiyorduk ama aşağı karlı falan. Sonra iniyorduk orada. Ferdi oradan eşyaları alıp paraşütle uçarak devam ediyordu. Ben de uçurumdan aşağı beycamp yapıp aşağıda Ferdi ile buluşuyorduk. Sonra arabaya binip eve dönüyorduk. Yani bizim böyle bir hayatımız vardı orada. Erzurum'da bir buçuk yıl uçtuk, atladık ama biz oradayken bir de pandemi başladı. Bizim için biz en doğru zamanda oradaydık çünkü pandemiden hiç etkilenmedik. Yani pandemi başladıktan beş ay sonra falan işte buraya gelmiştim. İlk buraya gelirken görmüştüm insanların maske taktığını falan. Çünkü ben pandemi döneminde uzun derede yani ayı, keçi, kurt falan onların izlerini falan görüyordum yani. Ben normal insanlarla görüyordum tabii ki insanlar ama hiçbir temasım yoktu benim onlarla. Bizim yoktu yani biz pandemide hiç onu pandemiyi biz yaşamadık. O pandeminin kapanmışlığı bizi bir yere kapatmadı. Biz zaten orada bunları yapacaktık. Harikasın dostum. Hele. Pandemi bitti vesaire. Burada babada teleferik projesi devam ediyordu. Bunu da ben takip ediyordum. Ben burayı ilk gördüğümde 2000 yılıydı. 2012'den sonra böyle 
2-3 yılda bir geldim gittim. Sevmiyordum ben. Yani bana çok yanlış geliyordu buradaki uygulamalar. Ne sportif havacılık açısından, ne dağın kullanım açısından, ne özgeniz açısından. Şirketin patronu bir gün bana dedi ki bir yemek yiyelim. Tabii ki dedim. Biz buluştuk yemek yedik. Bana burayı sor, ne düşünüyorum diye. Ben de anlattık orada. Sonra beni bir kere daha davet etti. Bir kere daha, bir kere daha derken biz epeyce bir konuştuk. Geçmiş şirket açılacak 1 Haziran'da başlıyor 2021'de. Bir genel müdür lazım diyor. Aslında benmişim yani. Bir 4 ay falan ben düşündüm. Yapsam mı yapmasam mı? Çünkü duracağım. Durmaya hazır mıyım? Durmak ister miyim? Durmak beni nereye çıkarır? Falan en son dedim ki tamam buradayım. Bir de tabii ki şey vardı. İşin şöyle bir boyutu vardı. Biraz böyle bir normalleşmeye ihtiyacım vardı benim. Ben geldim buraya 14. gün. Wings suitimle atladım eve gittim. Hatta evimin havuzuna indim. Oradan çıkıp eve girdim. Kapıyı çalacağım böyle elim dolu paraşüt ıslan falan böyle kaskla kafam zile basarak falan çalıyorum kapımı. Ertesi günde bunu ben sosyal medyaya koydum. Dünyadaki aşağı yukarı bütün büyük haber kanallarında haber oldum. Benim Galata Kulesi atlayışım vardı 2018'de. Onun reklam değeri 1 milyon 346 bin dolardı. Bu ondan daha da büyüktü. Burası bizzat videoları gösterilerek anlatılarak ben benim ismimle burası Almanya'da Kim Beş Üniversitesi programında soru oldu. Neden? Çünkü benim orada yaptığım bir tane atlayıştan dolayı. Cengiz Koşak <gülüyor> aus der türkischen Provinz Muglo. Bitte sehr, hier ist die Auflösung. Boşnak atasözü var şeyler. Yolculukla senin aranda kapının eşiği vardır der. Başka hiçbir şey yok. Bir yerdeki bir şeyi tecrübe etmeyi gerçekten merak duyan birinin önünde aşması gereken tek engel var. İzin falan değil, pasaport da değil, vize de değil, para da değil. Bunların hiçbiri kapının eşi. Gezmek ne? Gezmek gerçekten çok merak ettiğim bir şeyin peşinde yolda ve yılda sınır tanımamak demek. Çağın, şehrin, bu kapitalist sistemin bunun ürün olduğu sürece ve bunun dikte ettiği şeyleri kabul ettiğin ve verdiklerini alıp kullandığın sürece e, hareket etmeyeceksin. Bu sana durmayı, o rutine girmeni zaten dikte ediyor. İşte o kendiyle derdi olan insanlara, ki bu soruyu soran insanların bence kendi derdi vardır. Ben sadece hareket etmelerini öneririm. Doğada pazartesi yoktur falan derler böyle Instagram postlarında. Var abi doğada pazartesi var. Bak şu an dağın başındayız. Burada pazartesi var. Niye var? Çünkü sen bunu kabul ediyorsun o yüzden var. O pazartesi sen kabul ettiğin için o pazartesi sen Cuma'ya kadar çalışacaksın sen. Senin gibi milyonlarcası, milyarlarcası bunu kabul etti. Geçmiş olsun artık onlar geçti. Önemli olan pazartesi varken doğada sen o doğada pazartesiyi, salıyı, çarşambayı, perşembeyi, cumayı, cumartesi, pazarı ve bütün günleri kendi günün gibi nasıl yaşayacaksın? Bunun yolunu bulmalısın. Benim için pazarla pazar arasında hiçbir fark yok. Sıfır. Aynı, aynı şekilde çalışıyorum, aynı şey yapıyorum. Aynı atlayışı yapıyorum. Hiç farkı yok. Çağın bize yüklediği para, zaman, yakışıklı olmak, güzel olmak. Bunlar çağın bize yüklediği şeyler. Bu yüklenenleri kabul ettiğimiz sürece biz onların esiriyiz. Ben de şey yok. Hani bir şey yapayım da işte geleceğe gitsin işte falan. Umrunda değil abi gelecek. Yani benden benden sonrası tufan benim için. Çünkü hayat çok kısa. Ben benden sonra gelecekleri düşünemem. Bir de ben buraya benden önce birini düşündüğü için gelmedim. Bundan sonraki planım buradaki menkıben bittiğinde tek başıma gezmek istemiyorum bir kere. Geldiğim nokta bu. Ve insana insan lazım olduğunu sonra anladım. Mümkünse bir yer sahibi olup, böyle bir toprak sahibi olup, Üzerine mütevazi bir yaşam alanı yapıp sonra da yine arkasında evim olan bir arabayla çıkıp bilmediğim, görmediğim, gitmediğim ve en başında söylediğim gibi insanın gitmediği yere ait olması fikri üzerinden ait olduğum ama hiç olmadığım yerlere gitmek. Bunu yaparken de yalnız olmamak tabii ki. Aslında buradaki en güzel hikaye bence küçük karabalık hikayesidir. Benim ilk Wing Suite'imin üzerinde şurada küçük karabalık resmi vardır. Samet Beyrengi'nin kitabında Küçük Karabalık annesine der ki o güne kadar hiçbir balığın hiçbir başka balığa demediği gibi der. Anne der ben derinin sonunu merak ediyorum der. Bir anda anne çarpılır yani ne demek merak ediyor? Ne yapacaksın derinin sonunu? Siz bir o güne kadar o derinin sonunu Küçük Karabalık'tan başka hiç kimse merak etmemiştir.